வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஃப்ரைடே த ஹிந்து சென்னை டிசன் யூபிஎஸ்சிக்கு ரெலவெண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய விஷயங்களை யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ ஆஸ்பெக்டில் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் தான் நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் ராஜ்யசபா கிளியர்ஸ் விமன் ரிசர்வேஷன் பில் ஸோ இதை பற்றி சொல்லணுன்னா இது நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி பதினாலு மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பர் ஹவுஸில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது இது வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட் பேஜில் இந்த கனடாவில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி கனடாவில் நான் ஒரு காலிஸ்தான் ஆதரவாளர் ஒருத்தர் வந்து படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு அதுக்கு இந்தியா தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி வெளி பப்ளிக்கில் கனடாவோட பிரதமர் ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சார் அதுக்கு இந்தியா வந்து கடுமையாக ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின ஒரு நியூஸ் தான் ஸோ இதை யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் தெரியணும் அப்படின்னா இண்டோ கனடா ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தையே போதும் ஸோ அதுக்கு மேலே இதில் இப்போதைக்கு எந்த ஒரு ப்ரொக்ரஷனும் இல்லாமல் தான் இருக்குது யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஓகே ரைட் அடுத்தது நேரடியாக எடிட்டோரியல் போயிடுறோம் இடையில் தமிழ்நாடு சென்னை இந்த மாதிரி பேஜஸில் வந்து எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸும் கிடையாது ஸோ அதனால் நேரடியாக எடிட்டோரியல் இந்த எடிட்டோரியலில் ப்ரொப்பலிங் இண்டியாஸ் டெவலப் பண்ணி இந்த ரைட் வே அப்படின்ற இதில் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ்ரோ அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் லான்ச் ஆனிச்சு அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து ரெடி பண்ணாங்க இஸ்ரோ அறுபத்தி ஒம்பதில் ரெடி பண்ணாலும் அதுக்கு முன்னாடியே சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் போயிட்டு தான் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி டு ரெமெடி டு அண்டர் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஹெட்டிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனிஷியலாக இந்த நிறைய மக்கள் தொகை வந்து இருக்கிறதுனால இந்தியாவோட தொழில்நுட்பங்கள் அதாவது இந்தியா வந்து எது நோக்கி செலவு பண்ணணும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி கட்டணும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரியான விஷயங்களாக வந்து பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஸ்பேஸ்லாம் போயிட்டு எதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து பாகிஸ்தான் ஒரு பக்கம் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஒரு பக்கம் பிரிஞ்சு போனதுனால உணவு பற்றாக்குறையில் இருக்கும் இந்த காரணத்தில் இஸ்ரோ இந்த மாதிரியான ஒரு உறுதியற்ற தன்மை நிலவக்கூடிய செக்டர்ஸ் ஒரு அன்சர்டினிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்டர்ஸில் இந்தியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து அதோடய வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அப்படின் மாதிரி நீங்கள் நிறைய கிரிட்டிசிசம்லாம் வந்து முன் வச்சாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தாமல் விக்ரம் சாராபா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராமை வந்து ரெடி பண்ணார் அவர் என்ன நினச்சார் அப்படின்னா இந்த சேட்டலைட் சிஸ்டம் வந்தது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சார் அதனால் இந்த சேட்டலைட்டை விடணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஆரம்பித்தார் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தது இதோட சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த ஆத்தர் ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் அந்த வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது சரியாக போகலை தட் மீன்ஸ் லேண்ட் ரிஃபார்ம்லாம் சரியாக நடக்கலை அதனால் வந்து இன்னிக்வாலிட்டி அப்படின்றது நிறைய இருக்குது அது நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினதுலேருந்தே இன்னிக்வாலிட்டி அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியா இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் வந்து வளரணும் அப்படின்னா டெக்னாலஜிக்கலாக ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு விஷயமும் சேர்ந்து தான் செயல்படணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ ப்ரைவேட்டில் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வந்து வரணும் ரிசர்ச் கேப்பபிலிட்டிலாம் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய ப்ரொக்ரஷனை வந்து எது தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்மளுடைய அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தோம்னா லேபர் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றதுல எஸ்சி பாப்புலேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க அதர் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க தட் சோர்ஸ் என்னென்னா லேண்டோட ஓனர்ஷிப் அப்படின்றது இன்னமும் இந்த எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் மத்தியில் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த எஜுகேஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு சோஷியல் இன்யூக்வாலிட்டி சமூக ஏற்றத்தாழ்வுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த தன்மை நம்மளுடைய
அதுக்கு அடுத்தது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டா படி பார்த்தோம்னா முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களாம் கேஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு நூறு பேர் ஒர்க்கர் இருக்காங்கன்னா அதில் முப்பத்தெட்டு டு நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்சி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம டேட்டா வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் வந்து இருக்கு ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் சொசைட்டி அப்படின்ற அந்த ஒரு கேட்டகரியில் இருந்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேட்டகரி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீலேயும் நம்ம வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் வந்து அதர் கேட்டகரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஆனால் சைனா ஜப்பான் இந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா நடந்ததுனால அவங்க வந்து ஒரு நம்மளை காட்டிலும் அவங்க வந்து ஒரு ஈகலிட்டேரியன் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈகலிட்டேரியன் அப்படின்னா சமதர்மம் எல்லாத்துக்கும் சமமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சமூக ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்குது அந்த நாடுகளில் கம்பேர் டு இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னிக்வாலிட்டிஸ்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து பாதிச்சிருச்சு அதே மாதிரி நம்முடைய தொழில் தொழிற்சாலையெல்லாம் இருக்குல்ல இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதையும் வந்து பாதிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகே ரைட் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா தொழிற்சாலைகளில் நிறுவறவங்க மிக பெரும்பாலானவங்க வந்து பார்த்தோம்னா வேறு கா அதாவது அதர் தன் எஸ்சி எஸ்டி காஸ்ட்டாக வந்து இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் இதை நம்ம எங்கே எடுத்துக்கணும் எதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம இதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் சமூக நீதி அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் சமமான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஈக்குவல் ஆக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இன்னும் நம்ம அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எழுதணும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றுக்கான ஒரு இன்புட் இது ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீக்கான ஒரு இன்புட் இது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேட்டகரியில் இதெல்லாமே வந்துடும் கவர்னன்ஸில் அப்போது நம்ம இது எல்லாமே இன்ஷூர் பண்ணணும் இதெல்லாமே ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இன்ஷூர் பண்ணுன்றது தான் இதோட நோக்கம் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது நம்ம நிறைய வளங்கள் பெற்று ந நிறைய வளரணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஃபாஸ்ட் எக்கனாமிக் குரோயிங் ஃபீல்டுன்னு இருக்குது தட் மீன்ஸ் செரி செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி இது இதிலலாம் அதிகமாக வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கணும் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் அக்சஸபிளாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் இந்த எஜுகேஷன் அப்படின்றது கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி இருந்ததுனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு பில்லியன் ப்ளஸ் மக்களை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் உள்ள வள வளர்ச்சியை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ரொம்பவே ரொம்ப இயல்பான ஒரு ஆர்டிக்கல் ஓகேவா வங்கு சந்திரயானில் ஆரம்பித்து இஸ்ரோவில் ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்றதுலையும் வந்து முடிக்கிறது தட் மீன்ஸ் என்னென்னா நம்ம இதை மட்டும் அதாவது ராக்கெட் சயின்ஸை மட்டும் பார்த்தாது அதுக்கு பேரலாக கிரவுண்ட் லெவல்லையும் நம்ம நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து முடியுது ஓகேவா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் தான் அது அதுக்கு அடுத்தது சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்ற மாதிரி ஹைப்பர் டென்ஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க பிபின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே ரத்த கொதிப்பு ஓகேவா அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு பிளட் ப்ரெஷர் ஓவர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ நைன்டி ஒன் ஃபார்ட்டி பை நைன்ட்டி இருக்குன்னா அதெல்லாமே அன்கண்ட்ரோல்டு இதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன அப்படின்னா இந்த பிளட் ப்ரெஷர் அதனால் நிறைய இறப்பு விகிதம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இதனால் இறந்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது யாராக இருக்கலாம் வந்து வரலாம் அப்படின்னா டயபெட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஒபீஸ் ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் அப்புறம் புகையிலே ஆல்கஹால்லாம் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதில் டபிள்யூஹெச்ஓட ரிப்போர்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தெட்டு மில்லியன் தட் இஸ் பதினெட்டு கோடி இந்தியர்களுக்கு முப்பது டு எழுபத்தொம்பது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது இந்த ரிப்போர்ட் எப்போ வந்ததுனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரிப்போர்ட் ஓகேவா இது வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கேட்கலாம் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ஹெல்த் கேர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிலேயும் சொசைட்டி அப்படின்றதுல அந்த கேட்டகரிலேயும் கேட்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீக்கான ஒரு இன்புட் ஓகேவா ரைட் அந்த டேட்
ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்றது ஒரு லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத் அண்ட் டிசபிலிட்டி இன் இந்தியாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குளோபல் பர்டன் ஆஃப் டிசீஸ் ரிப்போர்ட் படி ஓகேவா ரைட் இது எதனால் வருது அப்படின்னா சால்ட் கன்சப்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாகிறதுனால வந்து வந்திருக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு கிராமுக்கு மேலே உப்பு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா உப்புன்னா நம்ம சாப்பாட்டில் நேரடியாக போகிறதில்ல நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உப்புகளையும் சேர்த்து அஞ்சு கிராமுக்கு மேலே சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பிபி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கிட்டத்தட்ட வந்து எப்படின்னா நம்ம யுனைடெட் நேஷனில் மெம்பராக இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அளவு உப்பு வந்து நூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வெறும் எழுபது கிராம் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளட்ஜ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் மெம்பர்ஸ்லாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு 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 அமைப்பு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லி இருந்திருக்காங்க ஆனால் வந்து இதை இந்தியா வந்து இன்னும் கடைபிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்தியாவில் சில ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணியிருக்காங்க அதை வச்சு பார்க்கும்போது பேக்கேஜ்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் வந்து ஏகப்பட்ட உப்புலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதிகமான உப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த இது ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேக்கெட்டோட முன்புறத்துலேயே வந்து என்ன அந்த உப்பு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் சொல்லணுன்றதுக்காக சில சட்டங்கள்லாம் இந்தியாவில் போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம சிப்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதில் எந்தளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறாங்க அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த ரிப்போர்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த பாக்கெட்டில் இது மாதிரி எழுதியிருக்கணுன்ற சில மேண்டேட்ரி இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே ஓகே ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் இதை நம்ம எங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம படித்த டேட்டா எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸில் வந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஜிஎஸில் சொசைட்டியோட ஹெல்த் பற்றி வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட டிசீஸ் பேர்டன் அப்படின்றத பற்றி கேட்கலாம் இந்தியாவை வந்து ஒரு டெவலப்டு ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டிய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் பேர்டன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஹெட்டிங்கில் கேட்கலாம் ஹெல்த் பேர்டன் இந்தியாவோட ஹெல்த்ன்றது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அப்படின்றத கேட்கலாம் ஓகேவா இது எல்லாமே இது ஃபுல்லாகவே மெயின்ஸ் அண்டு ஃபிலிம்ஸ்க்கான கான்செப்ட் ஓகேவா ரொம்பவே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம படித்த இந்த நம் நியூமெரிக்கல் டேட்டா இருக்குது இல்லையா அந்த நியூமெரிக்கல் டேட்டாவை தனியாக எழுதி வைங்க ஓகேவா அப்படி தனியாக எழுதி வச்சோம்னா தான் நமக்கு ஒரு டேட்டா பேங்க் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும் அது மூலிமா மெயின்ஸில் எழுதுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் அடுத்து கோல்டு ஹண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கோல்டு ஹண்ட் அப்படின்றது தங்க வேட்டை இது வந்து ஏஷியா கேம்ஸ் வந்து பத்தொம்போதாவது ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்து ஹாங்சாவ் அப்படின்றதுல சனிக்கிழமை வந்து ஆரம்பிக்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா டெல்லியில் ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்து டெல்லியில் ஐம்பத்தி ஒன்றில் நடந்துச்சுன்றாங்க இப்போ இந்த நடக்கிற இப்போ போகிற நடக்க போகிற அந்த இதில் கிட்டத்தட்ட ஆயிர பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அத்லெட் வந்து கலந்துக்குவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருபத்தொன்றுலேயே பத்தொம்போத பதினோறாயிரம் ஒலி வீரர்கள் தான் கலந்துக்கிட்டாங்க ஆனால் இதில் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வீரர்கள் வந்து கலந்துக்கிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் புதுசாக சில கேம்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஹங்சவுங் அப்படின்றது நாற்பது ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நாற்பது ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து வைக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே ஓகேவா போட்டிகள் நாற்பது விளையாட்டு போட்டிகள் நாற்பது விதமான விளையாட்டு போட்டிகள் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதாவது இன்க்ளூடிங் பிரேக் டான்ஸிங் அப்படின்றத ஒன்று சேர்த்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றத சேர்த்துருக்காங்க எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா கேமிங் இருக்குது இல்லையா எலக்ட்ரானிக் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இ ஸ்போர்ட்ஸ் கேமிங்லாம் விளையாடுறாங்க இல்லையா பப்ஜி மாதிரியான கேம்ஸ் அது கூட வந்து ஒரு விளையாட்டாக வந்து சேர்த்துருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு பதினாறு நாள் வந்து நடக்க போகுதாமா ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜியாங்குய் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஜியாங்குய் அப்படின்ற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸையும் வந்து இதில் சேர்த்துருக்குறாங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ ஹாக்கி ஆர்ச்சரி டென்னிஸ் பாக்ஸிங்கு இதெல்லாம் கூட இதில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நடந்த ஏஷியன் கேம்ஸில் எப்படிலாம் இந்தியா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இதில் இப்போதைக்கு தேவைப்படலை ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் புதுசா
இந்தியா சீலிங் ஃபேனில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியை வந்து ஒழுங்காக கொண்டு வரணும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியை பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்றது எல்லோரும் கட்டாயமாக கொடுக்கணும் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஒன் ஸ்டாரா டூ ஸ்டார் அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்றது மேண்டேட்ரி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து மேண்டேட்ரி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து அதை வந்து ஜஸ்ட் ஆப்ஷனலாக நீங்கள் வச்சுக்கலான்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டார் ரேட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதை பண்ணுறது வந்து யார் அப்படின்னா ப்ரூ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படின்றவங்க இது யாருக்கு கீழே வருது அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பவர் அப்படின்றது கீழே வந்து வருது ஓகேவா ரைட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் லேபிளிங் ப்ரோக்ராம் அதுக்கும் கீழே தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் லேபிளிங் ப்ரோக்ராம் அதை வந்து டெக்னிக்கலான பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லேபிளிங் ப்ரோக்ராம் ஆனால் கலோக்கியில் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டார் ரேட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஸ்டாரா டூ ஸ்டாரானு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து அஃபீஷியலாக சொல்லணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லேபிளிங் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஓகே இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்த எல்இடி மார்க்கெட் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லா வீட்டுக்கும் எல்இடி பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற சொல்லிட்டு உஜாலா ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க அஃபோர்டபிள் லெவலில் பல்பு வீட்டுக்கு பல்புலாம் வந்து கொடுத்தாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இப்போ அந்த எல்இடி பல்போட ரேட் வந்து இனிஷியலாக நானூறுலேருந்து இப்போ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இனிஷியலாக எல்இடி பல்புலாம் ரேட்டு ஜாஸ்தி ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த எல்இடி இது பண்ணும்போது ஆரம்பிச்சிக்கும் போது கவர்மெண்ட்டே வந்து கொடுத்துச்சு எல்இடி கொடுத்துச்சு ஓகேவா ஏன்னா மார்க்கெட்டில் ரொம்ப காஸ்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்றதுனால கவர்மெண்ட்டே ரொம்ப கம்மியான விலையில் வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபேனுக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஃபேனோட ரேட்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கம்பேர் டு பல்பு பல்பு அந்த மாதிரி உஜாலா ப்ரோக்ராம் மூலிமா பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் நம்ம ஃபேன் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னும் நிறைய ரிசர்ச்லாம் நிறைய பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டே இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கிளில் ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் ஓகே இதில் என்ன ஆகி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த எல்இடி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்ததுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எல்இடி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொடுத்த போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய மார்க்கெட் வந்து நிறைய ந மார்க்கெட் கம்பெனிஸ்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப தரம் குறைவான விஷயங்கள்லாம் தரம் குறைவான பல்பெல்லாம் கொடுத்தாங்க அதனால் வந்து அந்த கஸ்டமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது மேலே நம்பகத்தன்மை வந்து இழந்து இழந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபேன் கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்றது இனிஷியலாக காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டே சில நடவடிக்கைகள் வந்து எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இது நம்ம எனர்ஜி எஃபிஷியன் ஃபேனை வந்து நம்ம கொண்டு வரும்போது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து சேவ் பண்ண முடியுது இந்த குளோபல் வார்மிங் இந்த மாதிரியான ஹீட்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபேன்லாம் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் எங்கெங்கன்னா யுனைடெட் அரப் எமிரேட் யுஏஇ நேபாள் கானா ஸ்ரீலங்கா சூடான் ஈராக்குக்கெலாம் நம்ம ஃபேனெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிளில் முழுக்கவே இது மட்டும்தான் நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் இதில் வந்து நமக்கு என்ன நம்ம தெரியுது அப்படின்னா இந்தியாவோட அந்த எனர்ஜி நீட் அப்படின்றது பாப்புலேஷன் அதிகமாக அதிகமாக தான் போக போகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி கி அதாவது இந்த எனர்ஜி நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் தட் மீன்ஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியண்டாக எல்லாமே கொண்டு வந்துக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி ரிசர்ச் அது ஜாஸ்தி பண்ணுறது அதே மாதிரி அகாடமிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறது ஓகே மக்கள் மத்தியில் அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்மளுடைய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் இதெல்லாமே வந்து குறைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமையும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் இதுதான் இந்த எடிட்டோரியல் இதுவும் வந்து முக்கியமான எடிட்டோரியல் தான் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட்டில் இதை பற்றி கேட்கலாம் ஓகேவா அப்போ நம்ம இதை இன்புட்டாக எழுதணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒப்பீனியனில் எதுவும் இல்லை தேவைப்படாது எம்டி சேர்ஸ் அண்ட் எம்டி டேபிள்
ஸோ சைனா ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ் செகண்டு இந்தியா வந்து தேர்டு இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்காமா ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்க அதாவது இந்த சப்மிட்டில் வந்து பேசுகிறதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்லாட் வந்து கொடுப்பாங்களாம் ஓகே ஸோ அந்த டைம் ஸ்லாட் வந்து எதுக்காக எப்படி பேசிஸில் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டாபிக் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் மெயின்ஸ் ஓகே ஃபிலிம்ஸ் ஓகேவா என்னன்றதை பார்க்கலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த சப்மிட்டில் பேசுகிறதுக்கு மெம்பர்ஸ்க்கு டைம் கொடுப்பாங்க அதை எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நேஷ்னலி டிடர்மைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதை வந்து நம்ம சொல்லணும் அதாவது இந்த மெம்பர்ஸ் அவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா யார் யாரெல்லாம் வந்து நம்ம பேச போகிற விஷயத்த இந்த ரவுண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த விஷயத்த சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக தான் அவங்களுக்கு தான் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு அளிப்பாங்களாமா ஓகேவா அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் நேஷ்னலி டிடர்மைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நாங்கள் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை இவ்வளோ நாளைக்குள்ளே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நாங்கள் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை வந்து எங் எங்களோட நாட்டில் எந்த அளவுக்கு குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னலாக ஒரு டார்கெட் வந்து வைப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த நேஷ்னலி டிடர்மைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது அப்டேட்டட் நெட் ஜீரோ டார்கெட் அப்படின்னா நெட் ஜீரோனால் என்னது அதாவது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கு அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து நெட் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க பத்து ரூபா செலவாகுது பத்து ரூபா வரவாகுது அப்படின்னா நெட்டு செலவு அப்படின்றது ஜீரோ நெட் இன்கம் அப்படின்றது ஜீரோ இல்லையா ஓகே ரைட் ஸோ அந்த மாடலில் தான் நெட் ஜீரோ டார்கெட் அப்படின்னா ஒரு நாடு ஒரு நூறு கார்பனை வந்து எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நூறு அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த நாடு வந்து நெட் ஜீரோவை அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த பிளானை வந்து சொல்லணுன்றாங்க அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பிளான் வித்து கமிட்மெண்ட் டு நியூ கோல் நோ நியூ நோ நியூ கோல் அப்படின்னா எனர்ஜி ட்ரான் எனர்ஜி ட்ரான்சிஷன் பிளான் அப்படின்னா ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி அதாவது புகையை ஓடக்கூடிய கோல் டீசல் பெட்ரோல் இதிலிருந்து ரினியூபிள் எனர்ஜிக்கு மாறக்கூடிய பிளான் என்ன வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் ஓகேவா அந்த நாடு வந்து சொல்லணும் அதே மாதிரி புது கோல் எதுவும் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அதாவது நிலக்கரி சார்பாக எந்த ஒரு நிலக்கரியிலேருந்து எதுவுமே எடுக்காத மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி பாசில் ஃபியூல் ஃபேஸ் அவுட் பிளான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் வந்து எப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க போகிறீங்க குறைச்சி ஃபேஸ் அவுட் பண்ணுறது ஃபேஸ் டவுன் கிடையாது ஃபேஸ் அவுட் அப்படின்னு அது முழுவதுமாக அந்த பெட்ரோல் டீசல் உபயோகத்தை வந்து ஜீரோவுக்கு கொண்டு வர்றது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரினியூபிள் எனர்ஜியோட டார்கெட் எவ்வளோ நாளைக்கு எவ்வளோ ரினியூபிள் எனர்ஜியை ஒரு உற்பத்தி பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது க்ரீன் கிளைமேட்டிக் ஃபண்டு பிளஜஸ் க்ரீன் கிளைமேட்டுக்காக அந்த மரபுசாரா அல்லது சுற்றுப்புற சூழலை சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்கும்படியா எப்படி நீங்க எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணுவீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எடுப்பீங்க அப்படின்ற அந்த பிளான் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி எக்கனாமியில நீங்க ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண போறீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய பிளான்ல இதெல்லாமே ஒரு நாடு வந்து சொன்னுச்சு அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு அங்க அந்த கிளைமேட் சம்மிட்ல பேசுறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்களாமா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாமே ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரைட் ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா அந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் வந்து நீங்கள் உங்களது உங்களோட கிளைமேட்டிக் பிளான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் எப்படி இந்த நேஷ்னலி டிடர்மைண்டு கான்ட்ரிபியூஷன் என்டிசி அப்படின்றத சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ மற்றபடி இதில் சில டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதை என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இந்தியா வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெடியூசிங் எனர் எமிஷன்ஸ் இன்டென்சிட்டி அப்படின்றது பெர் யூனிட் அதாவது எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் எவ்வளோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து எமிட் ஆகிட்டு இருந்துச்சோ அந்த எமிட் ஆனதில் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து குறைச்சிருவாங்க எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஓகேவா அது புரிஞ்சுக்க முடியுதா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு நூறு கி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து எமிட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அறுபத்தஞ்சா அறு ஐம்பத்தஞ்சா குறைச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் அந்த இதோட மீனிங் அடுத்தது டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் வாட் இஸ் அக்ரிடான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ ரெண
என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பிற்பாடு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிவைஸ் பண்ணி இல்லை இல்லை நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் குறைச்சிடறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்தியா ஸோ அப்போது இதுதான் அப்போது இந்தியாவோட டார்கெட் இந்த டார்கெட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் மெயின்ஸ் ஓகே ரைட் ஃபிலிம்ஸுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு அடுத்தது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை நாங்கள் ரினியூபிள் எனர்ஜியில் இருந்து தான் நாங்கள் கொண்டு வரோம் நான் பாசில் ஃபியூல் எனர்ஜி சோர்ஸில் தான் பண்ணியிருப்போம் கொண்டு வர போகிறோம் எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அது ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் எனர்ஜி ரினியூபிள் இருந்து நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ வந்து எனது ப டென் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாகவே இப்போ கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் நாற்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜாக மாறிக்கிறோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி சோர்ஸ் வந்து ரன் நான் ரினியூ ஐ மீன் ரினியூபிள் ப்ளஸ் நான் பாசில் ஃபீல்டிலேருந்து நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இட் ப்ராமிஸ் டு கிரியேட் அடிஷ்னல் கார்பன் சிங்க் த்ரீ பில்லியன் டன் கார்பன் சிங்க் வந்து ரெடி பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா கார்பன் சிங்க் அப்படின்னா தெரியும் கார்பனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது கார்பனை எங்கே ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பிளான்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ தட் மீன்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக கிரியேட் பண்ணுறது மூலியமா நாங்கள் த்ரீ பில்லியன் டன்னை வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல கார்பன் சிங்க கார்பன் சிங்க ரெடி பண்ணுறோம் ட்ரீ கவர் மூலியமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இதை நம்ம ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் வேர்ல்டு நோக்கி போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு பகுதி இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் கிளைமேட் சம்மிட்டில் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து நேஷ்னலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா பாலிசிஸில் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ எப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது டீசல் இன்ஜினை விட நீங்கள் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ கட்டடங்கள் எல்லாமே நல்லா காற்றோட்டமாகவும் வெளிச்சமாகவும் நீங்கள் கட்டுங்க ஸோ இது மூலிமா வந்து நம்மளை எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜை குறைக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டேரக்டிவ்ஸாகவும் மக்கள் மத்தியில் அதை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க பாலிசி மூலியமாக ஓகே ரைட் அடுத்தது வேர்ல்டு வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாரிஸ் உகடவுகவ் வாஷிங்டன் பீஜிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க பர்கினோ ஃபாஸ் அடிக்கடி நியூஸில் வந்துட்டுருக்கு மே மேப்பில் பார்த்துக்க வேண்டியதான் எங்கெங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை ஜலன்ஸ்கி ஜலன்ஸ்கி உக்ரைனோட அதிபர் வந்து அமெரிக்காகிட்டேருந்து சில ஆயுதங்கள் வாங்குறாரு ரஷ்யாவுக்கு எதிராக சண்டை போடுறதுக்காக அவ்வளோதான் இந்த நியூஸ் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை சைனா வேண்டியதில்லை அர்மீனியா டெக்ரீஸ் அஜர்பேஜான் வயலன்ஸ் அஜர்பேஜான் அர்மியா அர்மீனியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே சிவில் நியூஸில் யூடியூப்பில் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துருங்க அதோட பேக்ட்ராப்பில் தான் இந்த நியூஸ் நடந்துகிட்ருக்கு வேறு எதுவும் பார்க்க தேவையில்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா ரஷ்யா வந்து இதில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலை கடைபிடிக்குது அர்மீனியாவில் அதோட பேஸ் இருக்குது ஆர்மி பேஸ் இருக்குது அஜர்பைஜானில் எண்ணெய் வளங்கள் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் ரஷ்யாவோட ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரிங் கம்பெனி வந்து அஜர்பைஜானில் இருக்குது ரஷ்யாவோட மில்ட்ரி பேஸ் வந்து அர்மீனியாவில் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு பேருமே இப்போ சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அதனால் எந்த பக்கம் போகிறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க ரஷ்யா ஓகே ரைட் அடுத்து பிஸ்னஸ் பேஜில் எதுவும் இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் சயின்ஸில் எப்பயும் போல் பிளட் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க பிசிஓஎஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின் சின்ரோம் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே டீட்டெயிலாக பேச வேண்டியது ஸோ நம்ம சயின்ஸ் டாப்பிக்கில் அதை பற்றி நம்ம பேசிக்கலாம் ட்ராக்கிங் இண்டியாஸ் க்ரோத் ட்ராஜெக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது பெருசாக தேவைப்படாது நமக்கு ஓகேவா ஃபுல்லாகவே ஜிடிபி எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றதா இருக்குது இது எக்கனாமிலே நம்ம ஸ்டேட்டிக் பார்ட்டியில் நம்ம படிச்சிருவோம் அதனால் அது நமக்கு தேவைப்படாது பிடனோட நியூஸும் நமக்கு தேவைப்படாது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நோய் ஒரு இங்கிலீஷ்க்கு படிச்சுங்க மற்ற ஆர்டிக்கல் தேவையில்லை இந்த ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமாலாம் தேவையில்லை ஓகே ரைட் ஸோ இதோட இந்த நியூஸை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்த நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கலை நம்ம சந்திப்போம் சயின்ஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபுல்லாகவே கம்பேர் பண்ணி சயின்ஸ்